Magandang gabi po. Magandang umaga. Magandang hapon. Magandang tanghali. Whatever time you are watching this video. Ikalawa na pong video ko to tungkol sa aking bagong hobby, ang coin collection. Ito pong paraan ng paghahanap ko ng taon sa dami ng mga collectibles ko o collected uh, coins ay natutunan ko din po sa mga coin collectors so right now ay narito po ang aking 10 centimo coins or 10 centavos coins Philippine centavos at para po makita natin ang Maliwanag, ang bawat isa, bumili po ako sa Lazada na nito. Uh, tinawag po ito na coin lens. At ang topic po natin ngayon ay ang 10 sentimo. O 10 sentimo, sentimo ang tawag po ng mga coin collectors. Whatever, 10 cents po in the Philippines. So, now po ay... Tingnan po natin ang face ng ating topic na 10 centavos. At ito pong organized na by year. Makikita po dito kung ano pong year ang wala ako. So, ang wala po akong year ay year 2001 bakante. 2003, 2004. Okay. Uh, so, year 2019, wala din po ako. So, anyway, ang hinahanap po ng coin buyers ay kung bakit yung wala ako. Hinahanap po ng coin buyers ay ang e for sa 10 centimo ay year 2000, 2003, 1998, at 1999. Uh, according dito po sa collections ko, wala ako nang nasabing ganun. Sana makakita ako kung saan nasulok ng kwarto ko o bahay ko. Anyway, um, ang presyo po ng sinabing mga taon according to uh, JC Coin Buyer Blog. Kung meron kayo, inire-refer ko po kayo sa kanya. Ang presyo po ng mga ganang taon ay nasa 300 to 400 pesos. Pero take note, nabili lang siya kung ng ganong presyo kung maganda ang klase ng inyong coins. Pag hindi maganda ang klase, medyo mababa po dun sa sinabi niyang presyo. And before we go ahead, again, ah, uh, syempre, pag-aralan muna po natin ang salita ng Diyos. Alam po natin ng mga coins ay from metals at iba naman po ang dito sa story ng ni Jesus ang coins na nakita niya ay galing sa isda. Okay, let's begin po sa ating uh, story dahil ting nice ko po natin Meron akong video on my coin collection. Dapat po, tandem sila ng word of God. Okay? So, yun po ang aking policy sa aking sarili. And I hope na ma-enjoy din po ninyo ang word. Hindi lang doon sa information tungkol sa coins. Kasi, sabi nga, uh, magbaon tayo o oh, let us mag na mga godly things instead of godly items in this world. 
So again, basahin po natin ang sinasabi dito sa Bible. Pagbabayad ng buwis para sa templo. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo, sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, Ano sa palagay mo, Simon? Sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayon pa man, para wala silang masabi sa atin, at pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibukan mo ang bibig nito at makakakuha ka ng isang pilak. Okay? Sa bibig niyo ay may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo yun at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. So, imagine... Pati isda, merong coins. Nakakatuwa naman. Buti hindi nalulo ng isda, yun na nang. At yun nga ang pinambayad ni Pedro sa tax nila ni Lord. Now, going back dito po sa ating coin na 10 sentimo. Tingnan po natin. Ayan. Kumamit po ako na Ano nyo ma? Sana ay maliwanag. Yan po ang sinasabi na obers. Pag sinabi po ang obers, magalaw itong aking cellphone. Ang yan makikita ang Republika ng Pilipinas. At ang presyo ng sentabo at ang taon. At ang composition po nito ay copper. Ang lettering, Republika ng Pilipinas. 